red de trata, sobrevivió y hoy es una referente de la lucha contra la explotación sexual. Tiene toda una historia de vida, una historia durísima, Tenesonia, la verdad. Pero estás acá para contarla, hay un documental que se estrena hoy que tiene que ver con esto, ahora vamos a hablar de eso. Pero primero queremos conocerte, quizás algunos ya te vieron, yo te vi en otra entrevista, justamente en, en LAM, donde las angelitas lloraron todas escuchándote y los que estábamos en casa también por la manera en que vos relatás lo que viviste. Y porque además no, uno no, no tiene muchas oportunidades de escuchar a una sobreviviente ¿no? de, de una red de trata. ¿Cómo te pasó lo que te pasó? ¿Cuántos años tenías? ¿Llegaste del Chaco a uh -huh. Buenos Aires? Sí, soy chaqueña y como mujer y chaqueña pido justicia por Cecilia. Muy bien. Uh -huh. um, mira, yo soy chaqueña de nacimiento de Villa Ángela. Um, soy... Soy la cuarta de siete mujeres. Mi padre siempre quería un varón. Le salimos siete tremendas mujeres. <risa> Yo soy la cuarta. Um, cosechera de algodón desde niña, desde los cinco años. Um, luego, a los 15 años, dejado la escuela porque tenía que trabajar para ayudar ¿no? a la familia. Y ya tenía una de las hermanas mayores trabajando en, acá en la Ciudad de Buenos Aires como empleada doméstica. Yo recuerdo que a los 16 años um, eh, se estaban cerrando las fábricas y que era re difícil la mano, se comía cada dos o tres días, chamiga. Entonces, uh, la patrona de la amiga de la patrona de mi hermana quería una empleada y quería la de interior. Y, y yo cada vez que entro a las escuelas secundarias a, a trabajar desde la prevención contra todas las violencias, yo le digo a ellos, porque yo he peleado mucho con mi madre, porque mi madre no quería que viajara a la ciudad de Buenos Aires. Mi madre me decía, quédate acá, Sonia, peleala de acá. Y yo le decía, no, yo quiero comer todos los días, yo quiero comprarme las zapatillas y yo qué sé, esas cosas, ¿no? Evolucionar. Sí. Así que viajé Es a importante lo... tu historia, porque recién lo hablábamos en el corte con Sonia, ¿no? Es la historia, vos dijiste, del 80%... De, de las, las mujeres que hoy caen en la, en la red de tratas con fines de explotación sexual. El 80% es buscando trabajo. Uh -huh. Hoy las mujeres en Argentina estamos precarizadas, endeudadas y desempleadas. Así de clarito. O sea que vos llegaste a la prostitución Yo llegué, buscando sí, trabajo. Eh, sí, eh, sin conocer nadita de la ciudad de Buenos Aires. A los 16 años me acuerdo que, que me esperaban con un cartelito mi patrona que decía Sonia Sánchez y allí me fui. Y, y lo primero de la ciudad de Buenos Aires que recuerdo era la, la avenida... Córdoba, que era un río de coches, chamiga. Nunca en mi puta vida había visto tanto coche. Era una cosa así brillante, ¿no? Bueno, um, también fui explotada laboralmente porque el, el único rato libre que tenía, yo eh, fregaba la casa, de, me levantaba a las 5 de la mañana y me acostaba a la 1 de la madrugada. Y el único rato libre que tenía era los domingos por la tarde. Yo tengo la cultura de la lectura. Te leo hasta quien murió todos los, los diarios, aquellos diarios muy asquerosos. Igual te lo leo porque critico. Yo leía y lo que decían ahí como ofre para ofrecer el trabajo, a mí no me pagaban ni siquiera la cuarta parte. Entonces yo como a los cinco meses le digo a la patrona que necesitaba que me aumente. Entonces me dice, ay, Sonia, no podemos aumentarte. Claro, yo 16 años, sola, menor de edad. Entonces yo, así que soy desobediente y le dije, bueno, búsquese otra. Y a los 15 días tenían otra chica de mi misma edad, paraguaya, 16 años, pagándole exactamente la nada. Y ahí entras vos a otra realidad, que cuando vienes del interior y nadie te conoce, hermana, nadie puede decirte, mira, vas a, eh, Sonia Sánchez es buena persona, no va a robar y va a fregar bien la mugre. Me alcanzó apenas para... Uno, no llegaba a los 15 días a un hotel, pero las cucarachas eran más grandes que yo, ahí en el, en el barrio de, de Flores. Um, me dejé dinero para comprarme el diario Clarín, para buscar el, el, para buscar el, trabajo. el trabajo. Clasificado. Y, claro, y, y me dejaba para comprarme una leche todos los días. No tenía para más nadita. Recuerdo que un día volví con un, lo único que tenía era una carterita y mi DNI, más nada, y mi vestido. Y no me deja pasar el dueño del hotel porque um, ya debía. Tampoco me deja retirar la poca ropa que tenía. Así que me quedé en la calle así como estoy. Y, ¿Dónde y a dónde dormir? caminaba, a dónde me voy. Entonces lo único que hice fue caminar unas 15 cuadras y encontré la Plaza Flores, a la cual yo la he bautizado al cementerio de putas. Ahí he visto muchísimas hermanas prostituidas morirse ahí esperando al torturador prostituyente. Uh, era la gran hermano de esos años. Yo sentadita así, 
con ese vestidito y mi DNI y el mundo pasaba por frente mío y nadie me miraba. Yo veía cómo tomaban helado al lado mío, cómo se reían aquello, cómo corrían para tomar el, el tren Sarmiento, que va a Moreno y que va ¿no? a Once, y nadie me miraba. Yo lo veía, escuchaba, nadie me... Yo Sentirse decía, invisible, ¿no? Para wow. toda la sociedad. Y empezó a caer la noche y yo empecé a tener miedo. ¿Dónde voy? No conocía a nadie. ¿Qué hice? Caminar. Así que me he caminado desde Plaza Flores hasta la Plaza Miserere, todo por, en contramano por la, la calle Rivadavia, la avenida uh -huh. Rivadavia. Y allí llegué ya muy de noche en la, y en la Plaza 11 que yo le he bautizado la Plaza de los Prostituyentes porque encuentra las 24 horas puteros, puteros, Miserere. violando a las mujeres argentinas y de República Dominicana. Viste que en el centro de la Plaza Miserere hay como un gran mausoleo que ahí dice claro. que está Rivadavia. Uh -huh. Yo era la mitad de esta negra porque ya no estaba comiendo. Entonces ah, me he metido ahí y así que todas las noches yo estaba... Ahí me metía en esos rincones de ese mausoleo. De día uh, dormía en el tren Sarmiento porque me sentía, y esto abro y cierro comilla, me sentía protegida en el tren Sarmiento de Sarmiento a Moreno porque estaba llena de gente. Entonces yo trataba de dormir de día un rato, entonces estar toda la noche despierta. En esa plaza, en esa plaza se me cortó la menstruación. En esa plaza... Empecé a aprender a revolver la basura para comer. En esa plaza aprendí lo que era tener miedo. En esa plaza aprendí lo que era tener hambre. Soy una, de una familia precarizada, pero mi madre y mi padre jamás, jamás, jamás me, me, me enseñaron todo eso. Todo eso es lo que te llevó. Wow, yo no sabía que existían las putas. Mirá, bocha, amiga. Ah, no sabía que existían los puteros, que son los varones que viven en nuestras casas. Marido, hermano, marido curas, confesores, pastores evangélicos, rabinos, jueces, políticos, policía, sindicalista, jugadores de fútbol. Yo no sabía que existían eso. No, no sabía que existían los proxenetas. ¿Y ahí empezaste a trabajar? No, la prostitución no es trabajo, es violencia. Muy bien. Yo todos los días veía una... Muy bien, es, es muy importante esto que me, que me corregiste, es muy importante porque además vos luchás justamente contra la ley de explotación, ¿no es cierto? Que, que, no, que no se legalice la prostitución no se legalice la, porque claro. no es un trabajo, Entonces, es muy si importante esto que no, dijiste. Exactamente, no, no es un trabajo, trabajo el trabajo dignifica, no te saca la dignidad. Exactamente. Bien. Entonces, como yo no sabía, veía a las mujeres ahí sentadas todos los días iguales, se iban muy tarde, pero venían muy temprano. La diferencia entre esas mujeres y yo, ellas estaban limpias, yo sucia. Pasó Navidad, pasó Año Nuevo, pasé en esa, en, esa, en esa plaza, me acerco a una que me produjo empatía y le digo, esto soy Soña Sánchez, de Villana, bla, 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 bla. Ya era una mugre caminante, entonces ella me da unas monedas, me voy y me, me dice, copete y jabón, champú, crema y juague, hago eso, andá y bañate en, el, en, la, en la estación de once, yo me fui, me he duchado, vuelvo y por primera vez hice una... Hice mi primer pregunta estúpida. Yo hago muchas preguntas estúpidas y hay, de eso aprendo. Uh, le he preguntado a esa mujer, ¿y ahora qué hago? En mi puta vida me olvidaré la respuesta. Esa mujer, mirándome, me dijo, sentate, los hombres van a hacer todo. Así entró la prostitución.